ప్రతి ఒక్కరు ఒకటి గమనించాలి ఎవరైనా హనీమూన్ వెళ్తున్నారు గమనించడం ఏంటి హాయ్ హలో ఎవ్రీవాన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ జనరల్గా కపుల్ హనీమూన్కి వెళ్తున్నారంటే మాల్దీవ్సా మారిషస్సా లేదు ఇండియాలో అయితే లక్షద్వీప అండమాన్ నికోబార్ ఇటువంటి ప్లేసెస్ని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం ఎందుకు అక్కడ నేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మిగతా ప్రదేశంతో సంబంధమే లేకుండా ముఖ్యంగా ఒక రిమోట్ పార్ట్ లాగా ఉంటుంది అంటే భూమి అంతా ఒక కాంటినెంట్ అంతా ఒక ఏరియా ఒక కంట్రీ ఇలా ఉంటే ఆ ఒక్క ప్లేస్ మాత్రం ఒక చిన్న సముద్రం మధ్యలో ఉండే ఇండివిజువల్ ల్యాండ్ లాగా ఉంటుంది ఒకటి గమనించండి ఐలాండ్స్ ఎవరికైనా ఇష్టమే ఎందుకంటే అక్కడ ప్రైవసీ దొరుకుతుందన్న విషయమే కాదు అక్కడ జనరల్గా క్లీన్ వాటర్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఇప్పుడు కోరల్ ఐలాండ్స్ అనుకోండి క్లీన్ వాటర్ ఉంటుంది కానీ దట్ ఈస్ ద రిమోటెస్ట్ పార్ట్ రిమోటెస్ట్ పార్ట్ ఆ ప్రదేశంలో ఉండే డైవర్సిటీ బయోడైవర్సిటీ నేను మనుషుల గురించి చెప్పట్లేదు మనుషులు తక్కువ మందే ఉంటారు మ్యాన్ ఆర్ ఉమెన్ తక్కువ మందే ఉంటారు క్యాస్ట్లు తక్కువే ఉంటాయి రిలీజన్ ఒకటో రెండో ఉంటుంది క్రీడ అదే విధంగా ఉంటుంది కానీ బయోడైవర్సిటీలో చాలా బాగుంటుంది ఐ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ లెస్ పొల్యూటెడ్ లెస్ పొల్యూటెడ్ పొల్యూషన్లో తక్కువగా ఉన్నది ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ పొల్యూషన్ వల్ల ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ అయ్యేది ఐలాండ్సే పొల్యూషన్ వల్ల ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ అయ్యేది కూడా ఐలాండ్సే ఓకేనా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అయ్యేది కూడా ఐలాండ్స్ మనం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అసలు ఈ గోచింగ్ లియాంగ్ బుక్లో చాప్టర్ లెవెన్లో ఏముందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎందుకు ఈ చాప్టర్ లెవెన్ చదవాలి అంటే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా లేదా స్టేట్ పిఎస్సీస్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా జోగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వరల్డ్ జోగ్రఫీలో ఏ బుక్ అయితే చదువుతో మనకు చదువుతామో మనకు ఇంకా గ్యారంటీగా మార్క్స్ వస్తాయి ఒక భరోసా ఉంటుంది అనుకుంటామో ఆ బుక్ గోచింగ్ లియాంగ్ ఆ బుక్లో ఒకటి నుంచి పది చాప్టర్లు ఆల్రెడీ వీడియోస్ నేను చేశాను కింద ప్లేలిస్ట్లు ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు చాప్టర్ నెంబర్ లెవెన్ గురించి మనం చూస్తున్నాం ఐలాండ్స్ కోరల్ లీఫ్ల గురించి ఓకేనా ఇప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి కాంటినెంటల్ ఐలాండ్స్ అంటే భూ మన దేశం ఏదైనా కానీ ఒక దేశం పక్కన అంటే దీస్ ఆర్ ఫామ్లీ మెడప్ ఆఫ్ మెయిన్ ల్యాండ్ ఒక మెయిన్ ల్యాండ్ లోనే ఒక చిన్న హోల్ పడ్డము లేకపోతే ఇక్కడ మట్ ఇక్కడ ఉన్న మట్టి ఇలా ఎక్స్టెండ్ అయిపోయి ఏదైనా ఒక కొత్త రిమోట్ పార్ట్గా మారడము లేదా భూమి విరిగిపోవడము లేదా ఏరియా ఏదైనా సింక్ అవ్వడము ఇలా జియోమార్ఫికల్ లేదా జియో మార్ఫాలజీ ప్రకారంగా ఏదైనా ఫామ్ అయితే వాటిని మనం కాంటినెంటల్ ఐలాండ్స్ అంటాం ఓషన్ ఐలాండ్స్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఓషన్ సముద్రం మధ్యలో ఏదైనా ఒక కోరల్ రీఫ్ ఏర్పడ్డమో లేదా మౌంటైన్ ఏర్పడ్డమో మౌంటైన్ చుట్టుపక్కల రీఫ్ అంటే మనకు ఫ్రింజింగ్ రీఫ్ కానీ బ్యారియర్ రీఫ్ కానీ అటోల్ కానీ ఏదైనా కానీ ఏర్పడ్డమో లేదా వాల్కనీస్ ద్వారా ఏర్పడ్డమో మనం చూస్తుంటాం ఒకసారి ఈ పిక్చర్ చూడండి ఎంత అందమైన ఐలాండ్ ఎంత బాగుంది కదా సముద్రం మధ్యలో ఇది ఎలా సాధ్యమైంది ఈ కింద ఉండే చూడండి ఇక్కడ బ్లూ కాకుండా కొంచెం వైటిష్గా ఉంది సార్ అక్కడ డిపాజిషన్ ఉంది ఇసుక డిపాజిషన్ ఉంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇసుక డిపాజిషను రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు మేబీ చుట్టుపక్కల ఏదన్నా ల్యాండ్ ఉండి ఆ ల్యాండ్ ఇక్కడి వరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యి మధ్యలో ఈ ల్యాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేదా కింద ఉండే కూరలు అలా 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 పై వరకు వచ్చి కూడా ఈ ల్యాండ్ ఫామ్ అయ్యండొచ్చు అసలు ఈ కోరల్ రీఫ్ ఎలా ఫామ్ అయిందో నెక్స్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో మీకు చెప్తాను చూడండి అందమైన ఐలాండ్స్ ఎంత బాగున్నాయో ఒకసారి గ్లేషియర్ ఐలాండ్స్ ఉంటాయి ఒకసారి స్పేర్స్లీ పాపులేటెడ్ డివిజన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటే ల్యాండ్ ఏ డివైడ్ అయిపోయి ఉంటుంది అలా లేదా రివర్ ఇన్ సైడ్ ఒక రివర్ పోతున్నప్పుడు చుట్టుపక్కల డెల్టా ఫామ్ అయిన రివర్ ఇన్ ఐలాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇవన్నీ మనం చదువుకునే ముందు ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాను అన్న అకాడమీలో స్పెషల్ ప్రైజ్ వీక్ స్టార్ట్ అవుతుంది టెన్ పర్సెంట్ రిడక్షన్ ప్రైస్తో కేవలం ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ యాజ్ లో ప్రైస్కి మీరు ప్రెస్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ పొందొచ్చు దాని యొక్క కోడ్ వి దినేష్ టెన్ అలాగే అన్ అకాడమీకి సెకండ్ ర్యాంక్తో పాటు వన్ సెవెంటీ ప్లస్ ర్యాంక్స్ వచ్చాయి మీకు కావాల్సిన హై క్వాలిటీ టీచింగ్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది సెవెంటీన్త్ నవంబర్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి కొత్త బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయ
వన్ ఇయర్ కోర్స్ ఉంటుంది ఈ వన్ ఇయర్ కోర్స్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ డీల్ చేస్తారు మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇంగ్లీష్ బైలింగ్వల్లో ఉంటుంది టూ ఇయర్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఫిలిమ్స్ అండ్ మైన్స్ క్రాష్ కోర్స్తో పాటు ఇవి ఎన్సీఆర్టీ అండ్ నాన్ మిగతా టాపిక్స్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తారు ప్రతిరోజు ఫిఫ్టీన్ ఎంసీక్యూస్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఎన్రోల్ అవ్వండి దాని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అది కూడా ఫ్రీ అండ్ ఫోర్టీన్త్ నవంబర్ మీకు ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది దాని పాస్వర్డ్ ఇది విత్ ఇన్ ఎస్ టెన్ అండ్ లైవ్ మెంటరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది యూ కెన్ గెట్ దట్ గైడెన్స్ మీ డ్రీమ్స్ అని మీరు పొందొచ్చు లోన్ అప్లై చేయండి హసుల్ ఫ్రీ అండ్ ఎస్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం కోరల్ లీవ్స్ ఏమీ లేదు ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడన్నా మీరు స్కూబా డైవింగ్ చేస్తున్నో లేదా సీని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నో లేదా మూవీస్లోనో లేదా డిస్కవరీ ఛానల్లోనో ఇలాంటివి అందమైన కొండల్ లాంటివి చూస్తూ ఉంటారు వీటిని మనం కోరల్స్ అంటాం అంటే మనకు ఫారెస్ట్ ఎలాగైతే ఉందో భూమి మీద సముద్రంలో ఉండే ఫారెస్ట్ లాంటివి అనమాట ఇవి అంత ఎనర్జీని అంత ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్ని తయారు చేస్తున్నాయి అసలు ఈ పాలిప్స్ వీటి గురించి నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కొన్ని ఇమేజెస్ చూడండి ఎంత అందంగా ఉన్నాయో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇటువంటి హోటల్స్కి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతాం ప్రైవసీ ఉంటుంది నీళ్ళు చాలా నీట్గా ఉంటాయి పెద్ద లోతుగా ఏముండదు అది ఆ లోతు అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ కోరల్ లీవ్స్ పెద్దగా లోతు ఉండవు అండి ఆ లోతుగా లేకపోవడము ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని కాంటినెంట్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశంలో ఉన్న అండమాన్ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి సరా ఓకే ఇక్కడ ఫామ్ అయిన హిమాలయాసు ఇలా వచ్చి అర్కన్యోమ మీదుగా ఇలా కింద వరకు వచ్చాయి కానీ మధ్యలో మయన్మార్ దాటిన తర్వాత బ్రేక్ వచ్చేసింది మధ్యలో కోకోస్ ఐలాండ్ చా మన సెంట్రల్ ఇండియస్ ఐలాండ్ అండమాన్ నికోబారు అలా మధ్యలో బ్రేక్ రావడం వల్ల అవి మనకి ఎలా కనిపిస్తాయి ఇలా కనిపిస్తాయి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ హిమాలయాసే అలాంటి ఎక్స్టన్ ఐలాండ్స్ ఇండియాలో కాంటినెంట్ ఐలాండ్స్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడండి చూడ్డానికి ఏదో భయంకరమైన పురుగులాగా ఒక జంతువులాగా ఉంది కదా ఇది ఒక టైనీ ఎనిమల్ అనమాట పాలిప్ అంటాం దీన్ని ఓకే ఇదేం లేదు ఆల్గే దీనిలో రెంట్కు ఉంటుంది అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఈ రెంట్ ప్రాసెస్ మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను మీరు దీన్ని నెగిటివ్గా ఆలోచించద్దు జస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ స్టోరీ ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ అన్నాడు ఒక ఇల్లు ఒక ఇల్లు ఉంది ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ అన్నాడు కింద పోర్షన్లో ఓల్డ్ మ్యాన్ ఉంటాడు పై పోర్షన్లో ఒక డ్యాన్స్ మాస్టర్కి రెంట్ ఇచ్చాడు ఓకే రెంట్కి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్కి కావాల్సినవి అన్నీ తను చేసుకోలేడు ఈ డ్యాన్స్ మాస్టర్ని నాకు ఇది చేసి పెట్టు నాకు ఇది కావాలి అని అడుగుతాడు ఓకే తను రెంట్ ఇవ్వచ్చు రెంట్ కాకపోతే తనకు కావాల్సినవన్నీ చేసి అట్లీస్ట్ ఆశ్చర్యమైనా పొందొచ్చు తను నేను రెంట్ ఇచ్చుకోలేను అంటే ఏం చేస్తాడు నా దగ్గర ఉండు నాకు కావాల్సినవన్నీ చేసి పెట్టు నాకు పని చేసి పెట్టు అంటాడు ఓకే అలా రెంట్కు ఉండేవాడు ఆల్గే అనమాట ఈ ఓనర్ అనేవాడు ఈ పాలిప్ ఈ పాలిప్ మీద ఉండే ఆల్గే వాటికి కావాల్సిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని హీట్ని సన్లైట్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీని తీసుకొని ఈ పాలిప్కి ఇస్తుంటే పాలిప్ దంతిని దాన్ని కాలిష్యం సెక్రీట్ చేసి అంటే ఎక్స్క్రీట్ అలాంటిది అనమాట సెక్రీట్ చేసి ఒక కొండలాగా ఏర్పడిస్తుంది ఈ పాలిప్ మీద ఆల్గే ఉంటుంది అనమాట ఓకే అలా సిమ్ ఒక ఒక మ్యూచువల్ రిలేషన్షిప్లో రెండు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ పాలిప్ని తిని ఒక ఫిష్ ఉంటుంది ఈ ఫిష్ను తిని ఇంకా పెద్ద ఫిష్ ఈ ఫిష్ను తిని ఇంకా పెద్ద ఫిష్ దాన్ని తినే ఇంకా ఇంకా పెద్ద ఫిష్ ఇలా ఒక ఒక ఆర్డర్ తయారవుతుంది అనమాట అంటే సముద్రంలో ఒక ఆర్డరు అంటే ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసరు సెకండరీ లేదా ప్రైమరీ కన్జ్యూమరు సెకండరీ కన్జ్యూమరు ట్రెషరీ కన్జ్యూమరు టాప్ కార్నివర్ అనిమలు ఇలా రకరకాలుగా ఉంటారు అనమాట ఇవి పాలిప్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి చూడండి ఇలా ఇలా ఉంటుంది జనరల్ ఇది ఇలా అందమైన పాలిప్ మీద చూస్తూనే ఉంటారు సో మనకి ఇంత డీటెయిల్గా అక్కర్లేదు బట్ మీకు జస్ట్ మీకు చూపిస్తున్నాను ఇలా కింద కాలిష్యం కాబోనెట్ సెక్రీట్ చేస్తూ వదిలి వదిలిపెడుతూ వదిలిపెడుతూ ఇలా కొండను ఫామ్ చేసుకుంటూ పోతుంది అనమాట దాని మీద ఇవి స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి ఈ జంతువులకి వన్స్ ఆల్గే వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి విత్ ఇన్ టూ టూ త్రీ డేస్లో చచ్చిపోతాయి ఎందుకు ఫుడ్ ఉండదు ఎందుకు ఈ యానిమల్స్ కదలలేవు కదలలేని యానిమల్ ఫుడ్కి ఫుడ్ ఎలా వస్తుంది అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఈ ఆల్గేని డిస్టర్బ్ చేసానుకో పైన ఉండే చిన్న చిన్న ఆల్గేని డిస్టర్బ్ చేసామనుకో ఉండలేదు అది సింపుల్గా చెప్పాలంటే చూడండి దీనికి స్టమక్ ఉంటుంది ఇలా డైజెస్టివ్ ఫిలమెంట్ ఉంటుంది స్పెటమ్ ఉంటుంది ఇలా ఉన్నాయంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా టెంటికల్స్ మౌత్ ఉంటాయి అంటే ఇది ఒక ఎనిమల్ దిస్ 
ఇప్పుడు ఈ ఎనిమిది ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొండ అనుకోండి సముద్రం మధ్యలో వాల్కనీకి వెళ్ళని ఫామ్ అయిపోయింది ఈ చుట్టుపక్కల న్యూట్రియన్స్ ఎప్పుడైనా ఫామ్ అయినప్పుడు ఎందుకంటే దీని నుంచి వచ్చే న్యూట్రియన్స్ కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా కొట్టుకొని వచ్చిన న్యూట్రియన్స్ కానీ ఇక్కడ స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి ఏదన్నా ఒక చిన్న ఎనిమలో ఒక చిన్న రాయి మీదనో ఈ పాలిప్ ఫామ్ అయిపోయి అలా 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 మెల్లగా ఫామ్ అయిపోతుంది చుట్టుపక్కల ఫామ్ అయిపోయి కింద వరకు బేస్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఒక అది వంద మీటర్లు కావచ్చు రెండు వందల మీటర్లు కావచ్చు లేకపోతే ఒక మీటర్ అవ్వచ్చు ఇలా చుట్టుపక్కల ఇది యాక్టివ్ వాళ్ళకున్న కాస్త దాని చుట్టుపక్కల పాచ్ లాగా ఈ ఎనిమల్స్ అన్ని ఫామ్ అయిపోతాయి దాన్ని ఫ్రింజింగ్ రీఫ్ అంటాం ఒకసారి ఈ కొండ ఏదైతే ఉందో ఇది మునిగిపోతుంటుంది కొన్ని వందల వేల కోట్ల సంవత్సరాలకి మునిగిపోతూ ఉంటాయి ఒకసారి టెక్టానిక్ యాక్టివిటీ వల్ల లేదా ప్లేట్స్ డైవర్జెంట్ వల్ల ఓకే ఇప్పుడు ఈ కొండ మునిగిపోయింది సబ్సిడెన్స్ అయిపోయింది సేమ్ కొండ అప్పుడు మనకున్నవి బ్యారియర్ రీఫ్ అన్నారు అంటే సగం మునిగిపోయిన తర్వాత సగం ఎదిగిపోయిన తర్వాత లేకపోతే ఒక్కసారి మనకు సీ వేవ్స్ లేకపోతే సునామీ వేవ్స్ హార్ష్గా రావడం వల్ల కొండ విరిగిపోతుంది కూడా విరిగిపోతుంది సో బ్యారియర్ రీఫ్ అంటాం ఈ రీఫ్ చివరికి అటోల్గా మారుతుంది అంటే ఈ కొండ మొత్తం పోతే కేవలం ఇలా రింగుల్ రింగుల్గా ఉంటుంది మనకు లక్షద్వీప్లో ఉండే ఐలాండ్స్ అని ఇలాంటివి అనమాట మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి ఒకప్పుడు ఒక ఎనిమిది వేల సంవత్సరాల ముందు ఇలా ఉండేది చిన్న ఎనిమల్ లాగా ఫామ్ అయింది ఒక చిన్న ఎనిమల్ లాగా ఫామ్ అయింది అది కాస్త పెరిగి పెరిగి పెద్దవి ఒక పెద్ద ఎనిమల్ కింగ్డమ్ లాగా ఫామ్ అయింది ఓకే అది ఇంకా పెరిగి పెద్దదయ్యి ప్రజెంట్ స్టేజ్లో ఇలా ఉందనమాట ఇలా ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఇక్కడ మన మన లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ అని ఇలాంటివి అనమాట ఓకే లేదా ఇంకో పిక్చర్ చూడండి ఇది మన లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ అనుకోండి లేదా కోరల్ లీఫ్ ఐలాండ్ అనుకోండి దాని చుట్టుపక్కల అంతా కూడా లగూన్ జోన్ అంటాం దీన్ని అంటే లోతు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మనం ఇల్లు కూడా ఇందాక మీకు ఒక ఇమేజ్ చూపించని చేస్తారా ఒకటి ఒక రిసార్టే కట్టుకున్నాడు మన తాజ్ రిసార్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి లక్షద్వీప్లో ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి ఇంకా డీప్ వాటర్ వచ్చేస్తుంది మామూలు ఇది కూడా ఇది కూడా డీప్ వాటరే కానీ వాటర్లో కొండ ఫామ్ అయింది ఏం కొండ ఇది ఎనిమల్ కొండ ఎనిమల్ కొండ అంటే జంతువులు తయారు చేసుకున్న కొండ అంటే కాలిష్యం కార్బోనేట్ ద్వారా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కూరల్స్ ఏం చేసాయంటే ఈ కాలిష్యం ఆ అలగే నుంచి లేకపోతే ఈ క్యా మిగతా జంతువుల నుంచి వచ్చే కాలిష్యం అంతా ఈ కూరల్స్ లాక్కొని ఇలా దాసి పెడుతున్నాయి అంటే మనం చేసిన బ్యాడ్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము కరెంట్ని వాడుకుంటున్నాము లేకపోతే లైట్ని వాడుకుంటున్నాము లేదా సిగరెట్ కాలుస్తున్నాము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లేకపోతే రకరకాలవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి మనం తిరిగి వెహికల్స్ నుంచి బొగ్గు నుంచి ఇప్పుడు ఇవన్నింటినీ కూడా ఈ కూరల్స్ దాసి పెట్టుతున్నాయి లోపల అంటే మనం చేసే బ్యాడ్ని దాసి పెడుతున్నాయి ఇప్పుడు కూరల్స్ చచ్చిపోతే ఏమవుద్ది ఈ బ్యాడ్ అంతా బయటకు లీక్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు మనకు గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇంకా పెరిగిపోతుంది అంటే ఒకటి ఆలోచించండి నువ్వు అనవసరంగా కరెంటు వాడితే బొగ్గును ఎక్కువ మండించాలి బొగ్గును ఎక్కువ మండిస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుద్ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ రిలీజ్ అయితే సీ లెవెల్ మారిపోతుంది చేంజెస్ వస్తాయి సీ లెవెల్ మారిపోతే కూరల్ చచ్చిపోతాయి కూరల్ చచ్చిపోతే ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు భూమిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు సీ ఓటు ఇంకా పెరిగిపోతుంది ఇంకా పెరిగిపోతే కూరల్స్ ఇంకా చచ్చిపోతాయి కూరల్స్ విల్ డై మోర్ ఓకే ఇది ఒక విషయ సైకిల్ లాగా అంటే విషయ సైకిల్ ఏం లేదు డిజాస్టరే సైకిల్ కూడా కాదు డిజాస్టర్ అంటాం దీన్ని ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో దానికి తగ్గ కొంచెం నోట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి ద గ్రోత్ వాజ్ మోర్ విగరస్ అట్ ద అవుట్ వర్డ్ ఏజ్ దాని ద ల్యాండ్ వర్డ్ ఏజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఆ భూమి ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇండియా అనుకోండి ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే కూరల కన్నా సముద్రం మధ్యలో ఫామ్ అయ్యే కూరలు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటాయి నది నుంచి వచ్చే మట్టి మలినాలు కలవడము లేకపోతే ఈ రకరకాల ఫ్యాన్ల ఈతకి వెళ్ళే ఐ మీన్ వేటకి వెళ్ళే వాళ్ళు అంటే వేట అంటే యానిమల్ వేట కాదండి బట్ ఫిషింగ్ కోసం వెళ్ళే వాళ్ళు అలా నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దాట్ బట్ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఉంటుంది కోస్టల్ పోర్ట్స్ వల్ల కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వల్ల కానీ డ్రిల్లింగ్ వల్ల కానీ ఇప్పుడు కోస్టల్ ఏరియాస్లో డ్రిల్లింగ్ ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే మట్టి మలినాలన్నీ కూడా ఇక్కడ జంతువు అన్నీ కూడా ఇక్కడ చచ్చిపోయి పడిపోయి నది నుంచి కొట్టుకొని వచ్చినవన్నీ కూడా అక్కడ మనకు క్రూడ్ ఆయిల్ గానో షేల్ గ్యాస్ లోనో అలా ఫామ్ అవుతాయి అదే మధ్యలో అనుకో ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు ఇంకా ఇట్ ఇస్ ఫామ్డ్ ఏ బ్యారియర్ ర
ఫిష్ లేకపోతే మనం బతకగలమా ఇప్పుడు ఇండియాలో అనుకో వెజిటేరియన్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు బట్ ప్రపంచం అంతా అలా కాదు కదా అందరూ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఏ తింటే ఇంకా ప్రపంచంలో అసలు వెజిటేరియన్ అదే ఉండదు సో ఈ ఫిష్ని తింటున్నారు కాబట్టి వెజిటేరియన్స్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ దొరుకుతుంది సో ఈ లైఫ్ని మనం కాపాడాలి అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని దాచిపెట్టుకుంది కడుపులో ఓకే షూడ్ లాగా నీలకంఠుడు లాగా ఈ కార్బన్ డై ఇప్పుడు కోరలు చచ్చిపోతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మొత్తం రిలీజ్ అయిపోతుంది అప్పుడు మళ్ళీ మనకు భూమి మీద భయంకరమైన హీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల అందరూ చచ్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో ఏటైనా సరే కోరలు మనం కాపాడుకోవాల్సిందే వేరే నో ఆప్షన్ దట్ ఈస్ నో ఆప్షన్ వి హ్యావ్ టు సేవ్ కోరల్స్ దాట్స్ ఇట్ ఓకేనా సో ఇది ఈరోజు లెవెంత్ చాప్టర్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ జిస్ట్ అనమాట మళ్ళీ ఇంకొన్ని మిగతా వీడియోస్లో మిగతా చాప్టర్స్ గురించి మనం డీటెయిల్స్ మాట్లాడుకుందాం అంటే లెన్ జై హింద్